，怎么样啊，太医？啊，侯爷夫人，钟哥病情加重，老朽必须立刻给他扎针医治，还请二位到外面等候。那有劳太医了。太夫人来了，母亲。母亲，沈姨娘，之前辛苦你了，在尊哥病好之前，你就待在西跨院，不要随意走动。杜妈妈，抱上尊哥回福寿院。母亲，这是为何？不必多问了。我会照顾好真哥的，母亲，我不知道发生了何事，但能不能等真哥病好了再说？我这么做，就是为了真哥好。母亲，这次你必须给我一个理由我刚刚从慈安寺回来，签文上说，十一娘是真哥的命中克星，命中克星，两人必须分开。又是这种怪力乱神的无稽之谈，这怎么能归罪在十一娘身上？这样对她太不公允了。有什么不公平的？嗯，侯爷。真哥有太医在那儿救治，十一娘在与不在有何区别？哪怕是我老身糊涂，哪怕这千文当不得真，可这十一娘作为徐家主母，做出点牺牲，不应该吗？你呀、啊，我知道，你从来不信鬼神，办事公允。可是你一定要记住。虽然你为父为子为兄为夫，可你首先是徐家家主，子嗣才是徐家最大的事。记住，我不同意。再一次用这种子虚乌有的原因，软禁十一娘。就按母亲说的做吧。嗯，侯爷放心，我会照顾好自己的。慈安寺那边，放心吧，姨娘，保证万无一失，没人查到我们头上。是徐家，不是罗家。你翅膀硬了是吧？别忘了，是谁把你这个庶女抬到这个位置的？母亲和陶妈妈说的对。若我能多关心钟哥一些，他的病情也不会严重到这个地步。母亲放心，从今往后，
才是你的根基。母亲，我送您。照顾好春哥。琥珀，夫人，怎么样？我已经彻查了尊哥的起居之所，可是并未发现有何外泄之物。不过您放心，我已经安排人手去外院搜查，一定会找到病源所在。尊哥平日接触的东西也就那些，之前都还好好的，如今突然患病，治病的外泄之物却查不到。玉哥。来，琥珀，先去忙吧。是。母亲，我听说尊哥又发病了，他现在怎么样了？放心吧，有你父亲和祖母在，他不会有事的。要不要进去看看？嗯，我回去了。玉哥。回来了。听说尊哥生病了。啊，这严不严重啊？听闻把太医院的刘太医给请了过去。哎，这尊哥要是病了，十一娘在徐府的日子肯定不好过。我去看看吧。嗯你在找什么？我这空着手去啊，真是读书人。嗯，咱们家的现银呢？怎么回事啊？严志晓要去外地赴任，我请他去春熙楼喝了顿酒。怎么又是春熙楼？这个月都去几回了，咱们家的日子还过不过了？娘子，嗯、我知道，但至小绝非等闲之人，他日飞黄腾达，必帮助于我，我与他搞好关系。也是为了日后做打算嘛。这些钱，咱们不能省的。杨子，你别气坏了身子，我再也不敢了，好不好？这处处都该花，可你也得想想咱们家的日子吧。你我又没有别的进项，若是不再节省些，你说这日子怎么过？娘子，你说的这些我都考虑过了。我觉得咱们现在应该设法开源，而非节流。我发现，京中缺少干果铺子，正好西大街那边空出一家铺面来。不如，咱们把它盘下来。说的轻巧，开店要本钱的，本钱哪里来啊？你这不是要去徐家看尊哥吗？你趁机跟十一娘提一提。表示咱们愿意跟他合伙做生意，只要有了徐家的帮助，一定水到渠成。也是，那我哎，我就更不能空着手去了，这多没面儿啊！哎，我的嫁妆里还有些燕窝，要不先用这个吧？娘子，辛苦你了。知道就好，得好好读书啊！将来考取了功名，咱们所做的这一切也就值得了。是，我一定早日金榜题名，到时候把娘子像菩萨似的供起来，再不让你操心了。我是来看望你们夫人的，我是她五姐。你们罗家还真是姐妹情深呀、啊
夫人刚一进族，你就过来探望。进族，这是为什么呀？这是给夫人的吗？我们代为转交就好，秀媛收下吧。侯夫人的东西，什么时候轮到你转交了？我要亲自见我十一妹妹。夫人现在不方便见外人，请回吧。我这见都没见呢，你怎么知道不方便啊？侯爷呢？我倒想找你们侯爷好好评评理，这徐家就这么待客呀？你说什么？姨娘，若是让侯爷知道了，恐怕会生气吧。这位夫人，跟我来吧。这还差不多。十一妹，啊，吴姐，我给你啊带了点燕窝，快。谢谢吴姐，坐。哎，好。我是听说尊哥病了，来看看。这一来才知道你被禁足了，这到底怎么回事啊？说来话长，吴姐，你可否帮我一个忙？如侯爷所说，魏国公碍于组织，一时难以劝服。那我们当下该如何应对？不急，如今晋远侯势大，还晋之策又根深蒂固。若我们急于求成，只怕会给人可乘之机。侯爷言之有理。平日晋远侯一党，贪墨之事也没少做。我们只需要耐着性子，寻找他们的破绽，然后再削弱其势力，假以时日，亦能连根拔起。